టూ థౌజండ్ టూ ఆర్ సిక్స్ ఏమైంది సార్ మీకు హెల్త్ సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నారు అప్పుడు నా ఫేస్ హాఫ్ మై ఫేస్ గట్ ప్యారలైజ్డ్ సో అది జరిగినప్పుడు అది ఎలా జరిగిందని నాకు తెలియదు అంటే మార్నింగ్ లేచి నేను యాక్చువల్లీ తెలుగులో నాకు టర్నింగ్ పాయింట్ అని చూడాలంటే ఇట్ ఇస్ సింహ సింహ సినిమా హిట్ అయినందుకే నాకు ఆ తర్వాత చాలా సినిమాస్ వచ్చినాయి ఒక స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ చూస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సీను వైట్లా గారు చూస్తే ఆయన బాగా కొరియన్ సినిమాస్తో ఇన్స్పైర్ అయిన పీపుల్ ఈగర్గా వెయిట్ చేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది హరిహరి వేరే వల్ల గోయింగ్ ఆన్ వెరీ గుడ్ బట్ ఇప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది మనకి బట్ రీజన్ మీరు పోస్ట్ పెట్టారు ఇంజూర్ అయినట్టు అవునండి ఆ షూటింగ్ టైంలో జరిగిన విషయం అది గుర్రం మీద మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఏదో తడిగా అనిపిస్తు అనిపించింది నాకు ప్యాంట్ లోపల సో క్యారవాన్ బెల్ని తీసి చూస్తే ఫుల్ బ్లడ్ మొత్తం మంగళం గారితో దీని గురించి ఆయన వచ్చి మాట్లాడాను సో ఆయన కూడా జరిగింది ఇలాంటి విషయాలు గబ్బర్ సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ గురం మీద ఉన్న సీక్వెన్స్లో ఆయన కూడా ఏదో చేసేటప్పుడు సినిమాల్లో చాలా సీన్స్ ఉంటాయి వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైనా కట్ అయిన సీన్స్ కానీ చాలా కష్టపడి ఆ స్టంట్ సీక్వెన్స్ అంతా తీసాను ఆ తర్వాత ఆ సినిమా సంబంధించిన ఒక పెద్ద యాక్టర్ ఆయన కూర్చుని ఇతనికి ఎందుకు హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఈస్ ఆర్జు మహి వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఇండియా గ్లేట్స్ అండ్ రైట్ నౌ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో మన గెస్ట్ ఎవరంటే సౌత్ ఇండియాలో టాలెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎస్ మనకి ఆర్టిస్ట్ గా చాలా రకాల ప్రొటాగనిస్ట్ అవ్వండి యాంటాగనిస్ట్ అవ్వనివ్వండి అండ్ సినిమా నిలబట్టే చాలా పాత్రల్లో ఆయన మనకి కనిపించారు అండ్ ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆదిత్య మేనన్ గారు హాయ్ సార్ హౌ యూ సూపర్ నైస్ నైస్ టు మీట్ యూ చెప్పండి సో ఫస్ట్ అదే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సౌత్ ఇండియాలో టాలెస్ యాక్టరా ఉండొచ్చండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇంకొకరిని కలిసాను నేను అతను ఒక సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉన్నారు టాలెస్ కాదు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నేనే టాలెస్ ఇప్పుడు టాలెస్ లేదని తెలిసిపోయింది సరే కాదు ఈ యుగానికి చెందిన వాళ్ళే కదా మీరు కలియు అంటే రాముని రాముని ఈ యుగంలోని వాళ్ళు సెవెన్ ఫీట్ అలా ఉండేవారంట రాముడు ఉండేటప్పుడు తెలియదు ఓకే నైస్ సరే ఎలా ఉన్నారు ఏం జరుగుతుంది అసలు వాట్స్ హ్యాపనింగ్ అసలు గోయింగ్ అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ రీసెంట్ గా మేము నేను ఒక హిందీ వెబ్ సిరీస్ చేశాను నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం అది వస్తుంది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది రానా వెంకటేష్ గారు ముగ్గురు ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళి మేము ఒక హిందీ వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాం సో అది ఒక స్పెషల్ గా ఉంటుంది దీని గురించి నేను పర్సనల్ గా అంటే పర్సనల్ ఇన్ ద సెన్స్ తర్వాత మాట్లాడతా సో ఫస్ట్ థింగ్ నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది సార్ యాక్చువల్లీ మీకు కూడా ఇది ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉంటుంది ఒక సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంత హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి అసలు యాక్టర్స్ దగ్గర చేయడం చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది అందుకే రానా వెంకటేష్ గారు వీళ్ళు కూడా మంచి యాక్టర్ ఇప్పుడు ఓకే అంటే స్టార్టింగ్ సినిమాలో అయితే మాకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు చాలా మంది మంచి కొంతవరకు అందరూ హైట్ ఉన్నారు కదా మంచి పొడుగానే ఉంటారు ఇక్కడ చాలా మంది సో ఇక్కడ అయితే నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ స్టార్టింగ్ లో నేను చేసినప్పుడు తమిళ్ అంతా కొంచెం ఇబ్బంది పట్టాను నేను విన్నాను అంటే మీరు కాళ్ళు చాకు కూడా ప్రాక్టీస్ స్ప్రెడ్ చేసి అది అంత ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చింది ఎలా అలా అంటే అంటే మా కెమెరా యాంగిల్స్ కోసం కొంచెం తగ్గించాలి కదా హైట్ వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు ఒకే ఫ్రేమ్ రావాలంటే మన హైట్ కొంచెం తగ్గించాలి ఏదో వాళ్ళకి హైట్ ఇస్తారా లేదంటే మనం కొంచెం తగ్గించాలి తగ్గించడానికి మనం స్ప్రెడ్ చేసి అలవాటు అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు రానా గారు ప్రభాస్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మ్యాచ్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళు కూడా మంచి స్టాల్ గానే ఉన్నారు కాబట్టి సార్ మీకు తమిళ్ తెలుగు కన్నా ముందు హీరోగా హిందీలో చేశారు ఒక సినిమా చేశానండి అదొక ఏంటది ఇట్స్ ఒక కామెడీ సినిమా సో ఒక బి గ్రేడ్ సినిమా అని చెప్పొచ్చు ఒక కామెడీగా అనిపించింది కాబట్టి చేశాను నేను బాగా వచ్చింది చాలా రోజులు అయింది అని చేసి అంటే ఎప్పటికీ మీరు ఒక సర్వైవల్ ఒక మంచి క్యారెక్టర్ రావడానికి రాకముందే చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఒక హీరో క్యారెక్టర్ అది కూడా బాలీవుడ్లో వచ్చింది అది చేశాను ఫస్ట్ నేను చేసిన హాలీవుడ్ ఐ మీన్ బాలీవుడ్ సినిమా వచ్చి ఒక హీరోగానే చేశాను బట్ ఇట్స్ అ కామెడీ సబ్జెక్ట్ అదే చెప్పాను ఏదో ఒక మా ఏంటది మాస్క్ లేదా పెట్ డిటెక్టివ్ ఏదో ఒకటి ఉంది కదా అలాంటి ఒక కామెడీ సబ్జెక్ట్ బట్ చేశాను హీరోగానే చేశాను దాంట్లో ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ రీసెంట్గా కార్తికే టూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యూజ్ బ్లాక్ బాస్టర్ నాకు తెలిసి యూనిట్ ఎంత వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందో తెలియదు అసలు 
తెలుగు పీపుల్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే మేము చేస్తున్నప్పుడు కూడా బాగా డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నారు చందు అని మాకు తెలుసు బట్ అది ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి ఎలా వస్తుంది అనేది ఫుల్ డైరెక్టర్ మైండ్ లో ఉంటుంది కదా సో చందు ఇస్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ చందు ఐడియా అనేది సో హీస్ డన్ అన్ ఆసమ్ జాబ్ సో దాని గురించి చెప్పండి అసలు కార్తికేయ గురించి హౌ యూ అంటెడ్ అండ్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఏంటి అసలు సి నా క్యారెక్టర్ దాని ఆ సినిమా వచ్చి స్టోరీ హీరో దాంట్లో మిగతా వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తుంటారు నా క్యారెక్టర్ కూడా దాంట్లో ఆ సినిమాని ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ తీసుకెళ్ళడానికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది నేను అలానే చూస్తున్నాను అంటే అది నా వల్ల సక్సెస్ అయింది నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అనుకున్నా బట్ నాకు అలాంటి ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు చందు క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒక అవకాశం దొరికింది ప్లస్ నాకు నచ్చిన కొన్ని విషయాలు దాంట్లో చేశానంటే యాక్టింగ్ స్టైల్ కానీ అంతా నేనే చేసుకున్నాను సో చందు గేమ్ యూ ఫ్రీ హ్యాండ్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసింది నేనే అది ఎలా దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ ఎలా చేయాలనేది నేనే చేసుకున్నాను నైస్ నైస్ ఓకే పార్ట్ త్రీ కూడా చిన్న పార్ట్ ఇచ్చారు నేను చంపేశారు చందుతో అడగాలి ఎందుకు నేను చంపేశారు బట్ చచ్చిపోయాను దాంట్లో నా తలకాయ తీసుకెళ్ళిపోతాడు లాస్ట్ సీన్ లో కాబట్టి నేను పార్ట్ త్రీలో ఉన్నాను ఓకే అంటే హింట్ ఇచ్చారు కదా తెచ్చినా మళ్ళీ ఏమైనా మిరాకిల్ జరిగి సరే ఇప్పుడు ఒక విషయం ఎయిదర్ హీరో ఆర్ విలన్ ఒకటి లేదు పెద్ద స్టార్ క్యాస్ట్ సూపర్ స్టార్ సినిమాలో ఒక మంచి రోల్ ఏది మీ పెర్సెప్షన్ లో బెటర్ అంటారు ఎలా చెప్పాలంటే టు బి పార్ట్ ఆఫ్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ కి ఒక సినిమా ఉండడం ఇట్స్ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఒక మెగా స్టార్ ఒక సూపర్ స్టార్ పెద్ద స్టార్ తో మనం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు సినిమాలో చిన్న రోల్ చేసినా కూడా ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ కదా అలా చూస్తుంటాం కదా బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ లైక్ టు డూ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ అక్కడ నా ఇంకా కొంచెం నేను చూపించుకోవచ్చు నా యాక్టింగ్ స్కోప్ ఏమి ఏమిటుంటుందో అది చేసుకోవచ్చు అక్కడ సో ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ దాట్ ఐ డోంట్ సీ ఇట్ అస్ టుగెదర్ ఏదో ఇది బెటర్ దెన్ దాట్ అని ఆ ఫీల్ రాదు కొంతమందికి తెలుసు కానీ కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా అసలు ఏంటి అసలు ఆదిత్యం అనే గారి ఫ్యామిలీ ఏంటి ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చెప్పండి నా ఫ్యామిలీ వచ్చి చెన్నైలో ఉంటారు మై వైఫ్ వర్క్స్ ఫర్ ఐటీ కంపెనీ అండ్ ఇన్ సీనియర్ రోల్ అండ్ షీ ఇస్ బీన్ మై బిగెస్ట్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు దాకా నేను ఇంత చేయడానికి నాకు అంటే ఎలా చెప్పాలంటే కొన్ని మా మా కెరియర్లో సెక్యూరిటీ అనే విషయం ఉండదు చాలా మందికి ఆ సెక్యూరిటీ కావాలి కదా రేపు అయితే మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది జీతం వస్తుందా లేదా అని మనకు తెలియదు ఒక మంత్లీ ఇన్కమ్ వచ్చే వాళ్ళ లైఫ్ ఉండదు ముందు రిస్క్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే డబ్బు కోసం మనం కాంప్రమైజ్ చేసి చేసి ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాము అలా కాకుండా మంచిదే చేసి చేసి ముందుకు రావడానికి నాకు ఒక హెల్ప్గా ఇచ్చింది మా వైఫ్ సో షీస్ బీన్ అ పిల్లర్ ఆఫ్ మై సపోర్ట్ and yeah. uh, other than that uh, i have a daughter she is now 13 years old hmm. and she is extremely talented Ma- marriage uh, tarvat mere enter ayara munde ochin uh, enter ayyo enter ayyo just to uh, two three cinemas aaya hmm. ka i met her hmm. but from different world all together ma cinema lokam nunchi ante aa time lo mana travel avutunna odu by 12 to interact avadam chaala takku undi accept chesara కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అంతా వచ్చింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వైపు నుంచి వాళ్ళకి ఫస్ట్ నచ్చలేదు ఇప్పుడు అయితే మేము వెరీ హ్యాపీ లైక్ బట్ ఆ టైంలో అలా కాదు కొంచెం కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే ఐ వాస్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ యాక్టర్ ఆ టైంలో ఇంకా సరిగా నేను ప్రూవ్ చేయలేదు నాట్ దాట్ ఐ బికమ్ అిగ్ యాక్టర్ నా బట్ అయినా కూడా ఆ టైంలో ఇంకా తక్కువ నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఐ డెంట్ హ్యాప్ మెనీ రోల్స్ బిల్లా జస్ట్ బిల్లా చేసినట్టు తెలుగు బిల్లా కదా తమిళ్ బిల్లా చేసి తమిళ్ బిల్లా చేసి అది మీకు టర్న్ పాయింట్ కదా అంటే మీరు చెప్పారు తమిళ్ చేసిన వల్ల తెలుగు కూడా అలా తీసుకోవడం తెలుగులో బిల్లా చేసిన కారణం అదే నేను తమిళ్ చేసినందుకు వాళ్ళు పిలిచి ఇక్కడ ఇచ్చారు బట్ అది ఒక మంచి సినిమా మంచి హిట్ అయింది కానీ దానివల్ల నాకు కొత్త రోజు ఏం రాలేదు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ తెలుగులో నాకు టర్నింగ్ పాయింట్ అని చూడాలంటే ఇట్ ఇస్ సింహ సింహ సినిమా హిట్ అయినందుకే నాకు ఆ తర్వాత చాలా సినిమాస్ వచ్చినాయి సో అది నేను చెప్పాలి బోయపాటి సింగ్ గారు ఇచ్చిన ఒక వల్ల చేంజ్ మై పాత్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పొచ్చు సార్ లెట్ మీ నో వన్ థింగ్ ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది డైరెక్టర్లతో వర్క్ చేశారు కదా 
సో ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి ఒక టైప్ ఆఫ్ తీసే విధానం ఉంటుంది మీరు సెట్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు వాళ్ళు ఏమి గుర్తొస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు బోయిపాటి గారు సెట్లో వర్క్ చేస్తే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఆ గ్రాండ్ ఏర్ ఏ ఏముంటాయి బోయిపాటి గారు డైలాగ్స్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు సో ఆ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ అది ఎలా రావాలి అది ఎలా అంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండాలని దాని మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు బట్ ఒక స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ చూస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సీను వైట్ల గారు చూస్తే ఆయన బాగా కొరియన్ సినిమాస్తో ఇన్స్పైర్ అయిన ఆయన సో ఆ డైలాగ్ డెలివరీ ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో అదే డిఫరెన్స్ చెప్తున్నా మీకు బోయపాటి గారి స్టైల్ వేరు ఈ స్టైల్ వేరు అలా ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ గారు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది స్టైల్ మనం ఇవ్వాలి అదే మెయిన్ కదా నేను ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాను కదా కొన్ని దీంట్లో నాకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి నాకు నచ్చినట్టు నేను చేసుకోవచ్చు బట్ కొన్ని వారు ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్స్ కి ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ గా వాళ్ళకి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇలా అనే కావాలి అంటారు సో అప్పుడు వాటి డై డైరెక్టర్స్ ఏం కావాలో మనం ఇవ్వాలి టూ థౌజండ్ టూ ఆర్ సిక్స్ ఏమైంది సార్ మీకు హెల్త్ సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నారు అప్పుడు సో టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నాకు బెల్స్ పాలసీ అనే ఒక ఏంటది ఒక కండిషన్ వచ్చింది దానివల్ల నా ఫేస్ హాఫ్ మై ఫేస్ కట్ ప్యారలైజ్డ్ సో అది జరిగినప్పుడు అది ఎలా జరిగిందని నాకు తెలియదు అంటే మార్నింగ్ లేచి నేను బ్రష్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మనం నీళ్ళు తీసి కొంచెం ఇది చేస్తాం కదా వాష్ చేయడానికి తీస్తే కింద పడింది సో ఎందుకో ఫేస్ వర్క్ చేయలేదని తెలిసింది సో వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఒక వన్ వీక్ దాని ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఒక అతనికి ప్యారలైజ్ అయిన విషయం వాళ్ళు చెప్పారు స్టార్టింగ్ వచ్చి ఫేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫుల్ బాడీ ప్యారలైజ్ అయింది అని ఒక కథ విన్నాను ఎందుకో అలాంటి నాకు కూడా జరుగుతుందని ఒక ఒక భయంతో నేను వెళ్ళాను డాక్టర్కి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ చూసి నాకు వెంటనే చెప్పారు అంటే బెల్స్ పాలసీ అనే ఒక కండిషన్ అది ఏదో ఒక క్రీనియల్ నర్వ్ ఉందంట మన జా లైన్ వస్తుంది నర్వ్ వచ్చి దెబ్బ కొడితే కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది అది దానికి కారణం ఏమిటంటే ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఆర్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ నాకైతే స్ట్రెస్ ఆ టైం ఎక్కువ ఉండేది సో కాబట్టి జరిగింది బట్ ఐ వాజ్ రియలీ స్కాడ్ ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమవుతుందో అంటే ఒక యాక్టర్ గా మన ఫేస్ పని చేయలేకపోతే బాగా ఇబ్బంది కదా బట్ సో మన లోపల ఒక ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది కదా మేము వచ్చిన వెంటనే ఇంటర్వ్యూ కూర్చొని గర్ల్స్ పాలసీ గురించి నేర్చుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు చాలా మందికి వచ్చిపోయింది అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు రాగేశ్వరి అని ఒక సింగర్ ఉన్నారు రాగేశ్వరికి వచ్చి ఒక టూ ఇయర్స్ పడింది సరిఆడానికి ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ కరెక్ట్ అవ్వలేదు సో ఆ భయంతో నేను కొంచెం అప్రోచ్ అయ్యాను కానీ ఆ ఫిజియోథెరపీ కానీ అంతా తీసుకున్నా ఇంకోటి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ బర్త్ హాఫ్ ఫేస్ ప్యారలస్ అయిన వారు సిల్వర్ స్టెస్టలో సో ఆయన కూడా పెద్ద హీరో అయ్యారు కదా సో అదంతా చూసి మనకు ఒక మోటివేషన్ మన లోపలనే మనం చేసుకోవాలి అది చేసుకున్నాను ఏదైనా సరే నో ప్రాబ్లం వీ విల్ ఫైట్ ఇట్ అని చెప్పి వన్ మంత్ సరే అయిపోయింది ఆ తర్వాత దెన్ ఐ వాజ్ బ్యాక్ టు నాకు బట్ ఆ టైమ్ జరిగినప్పుడు ఇట్ వాజ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఒక టూ త్రీ సినిమాస్ చేసాను చాలా భయం ఉంటుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో జరిగిన ఎలా ఎలా నడిచింది దాని నుంచి బయటికి రావడానికి అది ఏదో టెన్షన్ ఉండే టైం అది దాట్ పర్సనల్ ఐ డోంట్ విష్ టు టాక్ అవుట్ దట్ బట్ హ్యాపీ యా సో అండ్ ఇంకొక విషయం నాకైతే బాగా తెలిసింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ పీపుల్ ఈగర్ గా వెయిట్ చేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది హరిహరి వేరే వల్ల ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ వెరీ గుడ్ బట్ ఇప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది మనకి క్రిష్ గారితో నేను చేసే సెకండ్ సినిమా అది ఆల్రెడీ కృష్ణ మందిర్ జగద్పురంలో మేము కలిసాం అంటే ఒక చిన్న రోల్ చేశాను దాంట్లో ఆయన పిలిచి ఈ రోల్ చేయాలన్నారు ఆ టైంలో చేశాను తర్వాత ఇంకో రోజు మంచి రోల్ మనం చేద్దాం అని చెప్పి చాలా రోజులు వెయిట్ చేశాను చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు హరిహర వేగం మొదలు పిలిచారు మధ్యలో చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ అవ్వలేదు మళ్ళీ ఏం దొర ఆ టైం కుదరలేదు అంటే కృష్ణ మందిర్ జగద్పురం తర్వాత చాలా సినిమాలు ఆయన చేశారు కానీ అప్పుడు పిలవలేదు ఇప్పుడు ఫర్ దిస్ వన్ హీ కాల్ మీ అండ్ మంచి రోల్ అండి ఐ మీన్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ డీటెయిల్స్ నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు బట్ ఇట్స్ వెరీ పర్లేదు టీజర్ రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్పండి టీజర్ లో నా రోల్ ఇంకా చూపించలేదు సో అందుకే నేను చెప్పలేను బట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రోల్ అండ్ ఇట్స్ దేర్ చెప్పండి వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ క్యారెక్టర్ బట్ రీసెంట్ మీరు పోస్ట్ పెట్టారు ఇంజూర్ అయినట్టు అవునండి ఆ షూటింగ్
వినలేదు ఇంత కొన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయి మనం తిప్పడానికి చేయడానికి ఏదంతా ఉంటుంది వీళ్ళు దే టాట్ అండ్ హౌ టు గ్యాలప్ రెండు పైకి లేవడానికి వాళ్ళు నేర్పించారంట సో ఆ ఏదో ఒక యాక్షన్ సరదాగా చేస్తున్నప్పుడు తిప్పాలి అంతే తిరగాలి బట్ అది అది కాకుండా ఇది కొంచెం లేచింది సో నేను కూడా పట్టుకున్నా రెండు మూడు సార్లు చేసింది బట్ ఆ యాక్షన్ టైంలో అంటే ప్లస్ మన యాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు రిహార్సల్స్లో ఇలాంటి ఒక హడావిడి ఉండదు బట్ యాక్షన్ చెప్పిన తర్వాత సౌండ్ కానీ స్మోక్ మైక్లు ఇలా ఇస్తూ ఉంటారు ఫైట్ మాస్టర్ వైపు నుంచి యాక్షన్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఈ సౌండ్ అంతా విని అది కొంచెం భయపడింది సో అది లేచినప్పుడు దాన్ని పెట్టుకున్నాను నేను సో అది ఏమైందంటే గురం మీద నుంచి నేను పడిపోలేదు గురమే పడింది కింద నా మీద పడింది పడింది అండ్ ఇట్ గాట్ అప్ అండ్ ఇట్ రాన్ అవే లక్కిలీ అందరూ వచ్చారు లేపడానికి నేను ఎవరు గుర్తుకోవద్దు ఒక్క నిమిషం నేనే చేస్తాను చెప్పి ఎందుకంటే ఎవరైనా చేసి ఆల్రెడీ ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ ఉంటే మనకే ప్రాబ్లం అది ఏదైనా అవ్వచ్చు సో నేనే లేచితే ఇంకా బెటర్ అని చెప్పి నేనే స్లోగా చేసి లేచాను ఇట్ వాస్ ఫైన్ బట్ ఏదో తడిగా అనిపిస్తు అనిపించింది నాకు ప్యాంట్ లోపల సో క్యారవాన్కి వెళ్ళి తీసి చూస్తే ఫుల్ బ్లడ్ మొత్తం అండ్ ఇట్ వాస్ క్వైట్ హారఫిక్ అంత బ్లడ్ సో వెంటనే మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం కొన్ని స్టిచెస్ అంతా వేసి దాన్ని బికెమ్ ఓకే ఒక కట్ పడింది నా తాయిలో సరే వాట్ లైక్ టు ఆస్క్ వన్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఇవి ఇవే థింగ్స్ హీరోకి జరిగినప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఒకలా చూస్తారు కానీ ఇలా ఆర్టిస్టులు చాలా మందికి కూడా జరుగుతుంటాయి కదా బట్ ఇట్స్ ఫైన్ అండి నేను ఒకటి చెప్పను యాక్చువల్లీ హీరోస్కి చాలా ఫాలోయింగ్స్ ఉంటాయి దానివల్ల వాళ్ళు బాధపడతారు మాకు మా గురించి బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఆ ఫీల్ అవుతారు అంతే సో ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హీరోకి ఒక టెన్ లాక్స్ ఫీల్ అవుతారేమో నాకు ఒక టెన్ పీపుల్ ఫీల్ అవుతారు కదా చాలా ఐమ్ నాట్ రియలీ బాత్ ఇట్స్ ఫైన్ బట్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఒక యానిమల్తో మనం పని చేసినప్పుడు పని చేసినప్పుడు గుర్రా లాంటి కుక్కలు ఉండొచ్చు ఏదైనా ఇదంతా యానిమల్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి సో ఏదో ఒక రిస్క్ ఉంది దాంట్లో ఎప్పుడు చేసిన రిస్క్ తెలుసుకునే దీనివల్ల వచ్చేసే మీకు అన్ని రకాల ఫైట్స్ కానీ నాకు కూడా మా ఇంకోటి చెప్పిన యాక్చువల్లీ నాకు ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో దీని గురించి ఆయన వచ్చి మాట్లాడారు నాతో సో ఆయన కూడా జరిగింది ఇలాంటి విషయాలు గబ్బర్ సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ గురం మీద ఉన్న సీక్వెన్స్ లో ఆయన కూడా ఏదో ఇంజరీ జరిగింది సో ఇట్స్ నాట్ అన్కామన్ అందరికి జరుగుతుంటాయి మా ఫైట్ మాస్టర్ అప్పుడే ఇంకోటి రణవీర్ సింగ్ గురించి చెప్పారు ఏసీఎం అది పద్మావతి షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అతను కూడా ఇలాంటి ఏదో ఒకటి జరిగింది సో యాక్సిడెంట్స్ అయితే గురంతో చేస్తున్నప్పుడు చాలా యూజువల్గా జరిగిన విషయం అంతా దీస్ ఆల్ ఆర్ అన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇదే ఎవరికి తెలీదు అంటే బయటకు రాదంత బట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ కదా మనం తెలుసుకునే మనం చేస్తున్నాము ఏదో తెలియకుండా జరిగిన విషయం కాదు గురం మీద షూటింగ్ ఉంది చేస్తారా అంటే నేను చేస్తానని చెప్పి నేనే వెళ్ళాను కదా సో ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ సేఫ్టీ అయితే మేము తీసుకుంటున్నాము ఏదైనా సరే ఒక రిస్క్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఒక కార్ సీక్వెన్స్ మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కార్ కూడా ఏదైనా అవ్వచ్చు సో అది గురం కాదు ఏదైనా దట్ డేంజర్ ఇస్ ఆల్వేస్ దర్ సార్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ ఇప్పుడు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ సార్ మిర్చిలో అన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ కంపేర్ టు ప్రభాస్ గారితో చూస్తే ఇది కూడా ఒక లెంత్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అలా చేసేటప్పుడు సినిమాల్లో చాలా సీన్స్ ఉంటాయి వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైనా కట్ అయిన సీన్స్ కానీ చాలా ఫీల్ అయింది కానీ ఎందుకు ఫీల్ అవ్వదు అంటే స్టార్టింగ్లో అయిందంటే నేను ఒక మలయాళం సినిమా ఇంకా గుర్తుంది నాకు చాలా కష్టపడి ఆ స్టన్ సీక్వెన్స్ అంతా తీసాను ఆ తర్వాత ఆ సినిమా సంబంధించిన ఒక ఒక పెద్ద యాక్టర్ ఆయన కూర్చుని ఇతనికి ఎందుకు ఈ లెంత్ అక్కర్లేదు తగ్గించు అని చెప్పి అంత కష్టపడి తీసిన చాలా షార్ట్స్ అని తీసేశారు అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ గురించే వాళ్ళు చూస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే మీరు చేసుకుంటారు సో ఐ డెంట్ ఫీల్ సో బ్యాడ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆ తర్వాత చాలా జరిగింది కదా బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను తీసినప్పుడు కూడా నేను అంత ఫీల్ అవ్వను ఎందుకంటే స్క్రీన్లు వచ్చేవరకు మనకు తెలియదు ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు ఇలాంటి స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి నేను మాత్రం కాదు చాలా యాక్టర్స్ సో ఐ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ అటాక్ ఓన్లీ అగేన్స్ట్ మీ నాకు మాత్రం ఇలా జరిగింది ఇంకెవరికో జరగలేదంటే ఫీల్ అవ్వచ్చు బట్ ఇట్స్ కామన్
ఒక సినిమాలో విలన్ గా చేశాను మలయాళంలో నేను స్టార్టింగ్ టైంలో నా సెకండ్ సినిమా మలయాళం ఎక్కువ మీకు ఉంది కాదండి ఆ టైంలో ఫస్ట్ నేను తమిళ్లో స్టార్ట్ చేశానండి ఆ తర్వాత నాకు మంచి క్యారెక్టర్స్ గా ఇచ్చింది మలయాళంలో మలయాళంలో ఒక పది ఇరవై సినిమా చేసిన తర్వాత మలయాళం కంప్లీట్లీ స్టాప్ చేసింది మలయాళం సినిమా చేసి ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది వద్దు అనుకున్నారు ఇంకా మలయాళం వద్దు కాదు నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఏం రావట్లేదు ఇప్పుడైతే వాళ్ళు చాలా మంచి సినిమాలు తీస్తున్నారు అయినా నాకు ఇప్పటిదాకా మంచి క్యారెక్టర్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి బట్ సో అది ఆ సినిమా చేసినప్పుడు ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఒక సైకాటిక్ విలన్ క్యారెక్టర్ శోభన వచ్చిన భార్యగా చేసింది మోహన్ లాల్ గారి సినిమా సో ఆ సినిమాలో చేసి ఆ సినిమా హిట్ అయింది ఒకరోజు క్వశ్చన్ ల్యాండ్ అయ్యి నేను బయటకు వస్తున్నా నా బ్యాగ్ తీసి రెండు అమ్మాయిలు అటువైపు నుంచి నడుచుకొని వస్తున్నప్పుడు నన్ను చూసి భయపడి ఐ థాట్ దాట్ ఈస్ అ కాంప్లిమెంట్ అంటే మా చేసిన క్యారెక్టర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది అనేది తెలిసింది సో ఐ వాస్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ భయపడి యాక్చువల్గా అదే కదా మనం అందుకే చేస్తాం ఎఫెక్ట్ ఉంది అనేది తెలిసింది భయపడి వెళ్ళిపోయినప్పుడు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం చేసే క్యారెక్టర్ కి ఇంపాక్ట్ ఏముంది అనేది చూసాను సో దాట్ వై ఐ వాజ్ హ్యాపీ నాకు వచ్చి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన వారు చాలా మంది ఉంటారు మీరు బాగా మంచిగా చేశారు బాగుంది ఆ క్యారెక్టర్ అనేది రెగ్యులర్ గా వింటూ ఉంటాం బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ థాట్ వాస్ మోర్ ఇంపాక్ట్ ఫుల్ అందుకే విజువల్ గా చూడడానికి సార్ నాకు ఇది తెలుసుకొని ఉంది విలన్స్ మధ్య ఇప్పుడు హీరోల మధ్య పోటీలు ఉంటాయి అసలు విలన్స్ మధ్య పోటీలు చాలా ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి మేము బయటికి చెప్పాం బట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒకే ఫ్రేమ్ లో ఇద్దరు విలన్స్ ఉన్నారంటే దే విల్ బి హ్యూజ్ కాంపిటీషన్ ఆ టైంలో సో ఎవరికి ఏం డైలాగ్స్ వస్తుందో ఎవరికి ఏం యాక్షన్ చేస్తారో అది చేస్తూ ఉంటాం మేము సో దాట్స్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అంటే అలాంటి సినిమాలో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది మనకి అవుట్పుట్ because you have to like compete with each other and that kid so ipudu meeru language nechukuntunnaru ee language aitha language nechukoni edukante bhasha nechukunte inka baavam baa vastadani appude kada manam 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 maatladadi enti artham chesukoka ela cheptam oka manam cheppe dialogue lo em artham undi ani telusukovali kada chaala mandi bombay nunchi vachi chestunnaru ikkada ఒకప్పుడు ఒక ఫేజ్ వచ్చింది కదా తెలుగు సినిమాలు చాలా మంది నార్త్ ఇండియన్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు చేసి వెళ్ళిపోయారు బట్ వాళ్ళకి ఒకటేమో మన సినిమా చేస్తున్నారు అనే ఒక గర్వం లేదు వాళ్ళకి అది ఏదో సౌత్ కా ఫిల్మ్ కర్రే అమలో అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంతే అందరూ అలా ఉన్నారు అని చెప్పలేదు ఇప్పుడు సాయిజీ సింటే గారు ఉన్నారు ఆయన ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ యాక్టర్ ఎందుకంటే ఆయన తెలుగు నేర్చుకున్నారు ఆయనే డైలాగ్ చెప్తున్నారు ఆయనే డబ్బింగ్ కూడా చెప్తున్నారు సో అలాంటి యాక్టర్స్ గురించి చెప్పలేదు కొన్ని వారు ఉన్నారు నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చి చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఒక రెస్పెక్ట్ లేదు అలా ఏదో డబ్బు కోసం వస్తున్నారు చేశారు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఒక డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు నోరు నుంచి ఏం రాదు బయటికి ఏదో దిల్ జస్ట్ బి మూవింగ్ దర్ లిప్స్ డబ్బింగ్ స్టేజ్ లో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తుంటారు యాక్టింగ్ మొత్తం సో అలా కాకుండా మనమే చేయాలి నేనే డబ్ చేయాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంటాను నేను కొన్నిసార్లు నాకు ఇవ్వలేదు అలాంటి అవకాశం నేను కూడా చాలా బాధపడేది స్టార్టింగ్ ఇప్పుడైతే ఈ మధ్యలో ఏమి అలా జరగలేదు లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి సినిమాలు నేనే చేస్తున్నా బట్ స్టార్టింగ్ లో కొన్ని సినిమాస్ లో నాకు డబ్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు వాళ్ళు సో బాగా ఫీల్ అయ్యాను నేను బట్ నేను ప్రయత్నం చేస్తేనే చేశాను ఇప్పుడు బిల్ అయితే నేను చేయలేదు ఆ టైంలో నాకు ఒక్క పదం కూడా తెలియదు తెలుగు సో అందుకే అప్పుడే నేను డిసైడ్ అయ్యా ముందు నేను తెలుగు సినిమా చేస్తే కరెక్ట్ గా నేర్చుకుని చేస్తానని చెప్పి సింహ వచ్చినప్పుడు సింహ మీరు చూస్తే సింహ మొత్తం డబ్బింగ్ కూడా నేనే చెప్పాను అది నా ఫస్ట్ సినిమా అలా చూస్తే నేను డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాను తెలుగులో మాట్లాడాను మా డైలాగ్స్ కూడా నేర్చుకున్నా అంతా చేసి నేను చేశాను సో అందుకే నాకు ఒక ఏంటది ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి నేను చేసే మంచి సినిమా అని చెప్తే నేను సింహ ఐ సేజ్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ మూవీస్ ఎందుకంటే ఎక్కువ అంటే ఎఫర్ట్స్ దానివల్ల అదే కదా నా స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అదే బాలయ్య గారితో చేస్తున్నప్పుడు సినిమా బోయపాటి మా డైరెక్టరు అది ఒక కొత్త అట్మాస్ఫియర్ నాకు అప్పుడు అందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన కొంచెం తెలుగు పెట్టుకుని నేను మాట్లాడాను అందరితో సో అలా నేర్చుకున్నా కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకుని ఇప్పుడు ఆ తర్వాత నేను డైలాగ్స్ కూడా చెప్పాను ఆ సినిమాలో డబ్బింగ్ కూడా నేను చేశాను ఏ భాష రాకుండా అంటే తెలుగులో చేసినప్పుడు తెలుగు భాష రాకుండా పక్కన ఒక విలన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి బాగా కష్టం అండి వాళ్ళకి డైలాగ్స్ రాదు ఇంకెవరో డబ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ కోసం అక్కడ నుంచి ఏదో ప్రామ్ చేస్తుంటారు కానీ
సో అది అయితే బాగా ఇబ్బందంగా అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు సరే హ్యావీ ఎవర్ సీన్ అంటే ఎవరైనా అంటే బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్తో వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్తో కాకుండా అక్కడికి వచ్చి రాసిన డైరెక్ట్ చాలా ఉంది మ్యాడమ్ నేను పేరు చెప్పను పేరు చెప్పద్దు ఇప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అయితే చాలా ఉంది ఏమనిపిస్తుంది అప్పటికప్పుడు ఒకసారి సీన్ రాసుకుని అప్పటికప్పుడు హాట్ కేక్ చేయడానికి ఏంటి తెలుసా కొన్ని డైరెక్టర్స్ వాళ్ళకి ఒక భయం చెప్పను కానీ ఒక నావెల్టీ ఉంచుకోవడానికి వాళ్ళు బయట చెప్పరు ఒకవేళ రాసిస్తే ఎవరైనా దాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళకి ముందు చేసేస్తే ఏమవుతుందో ఒక భయం చెప్పను కానీ ఒక కాషన్తో ఒక సేఫ్టీ ఇన్సూరెన్స్ లాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు చెప్పలేక వాళ్ళు ఉంచుకుంటారు అంత వాళ్ళు తలకాయ లోపల ఉంటుంది అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు రాసేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్ బాగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండే డైరెక్టర్ చేస్తారు సో రిస్కీ కదా సార్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని క్రూ తేవాలి అంత సెట్ ప్రొడ్యూసర్ అంత కోటి రూపాయలు పెడుతున్నాడు కానీ ముందు అనుకోకుండా ప్రతి డైరెక్టర్స్ అలా చేయలేదు ఇది నేను చెప్పేది బాగా స్పెషలిస్ట్ అయిన డైరెక్టర్సే అలా చేస్తుంటారు కొత్త వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ వస్తున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అలాంటి ఒక అవకాశం ఇవ్వరు కానీ ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ కి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయింది ప్రూవ్ అయిన డైరెక్టర్స్ వచ్చి ఇలా చేస్తుంటే ఎవరు ఏం చెప్పలేదు కదా బట్ దే ఆల్సో డూ అ గుడ్ జాబ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే డోంట్ నో వట్ దే డూయింగ్ తెలిసే చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ డైలాగ్స్ వాళ్ళు తలయాలో ఉంది దేల్ జస్ట్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ రానగారు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పారు లైఫ్ లో వెంకటేష్ గారు ఎప్పుడు నీ ఊర్లు తిట్టలేదు నేను నేర్పించి వారు తిట్టించారని రీజన్ బాగుంది అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పారు సౌత్ నుంచి ముగ్గురు వెళ్ళి చేశారు ఏంటి ప్రాజెక్ట్ గురించి కొంచెం చెప్తారా ఇది ఎలా చెప్పాలి ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ డ్రామా విత్ యాక్షన్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియా నుంచి అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు బాంబేలో వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగే ఒక చాప్టర్ అని అనుకోవచ్చు అది వాళ్ళ లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ వెనకాల వాళ్ళకి వచ్చే ఛాలెంజెస్ దానికి ఇలా సొల్యూషన్ తీస్తున్నారనేది కథ సో అక్కడ నేను కూడా ఒక ప్రైమరీ ప్రైమరీ క్యారెక్టర్గా చేస్తున్నాను అంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో వచ్చే వెబ్ సిరీస్ ప్రతి వెబ్ సిరీస్ ఒక్కరు మాత్రం ప్రైమరీగా ఉండరు చాలా మంది ఉంటారు ఎందుకంటే చాలా ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ రానా అయితే మెయిన్ లీడ్గా చేస్తున్నారు విత్ వెంకటేష్ గారు ఇద్దరు కలిసి మెయిన్ లీడ్ అని చెప్పొచ్చు నాన్న కొడుకుగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళ టీంలో ఇప్పుడు నా రానా టీంలో ఉండే ఒక మనిషి నేను సో నేను కూడా ఒక ప్రైమరీ క్యారెక్టర్గా చేస్తున్నాను సో నాకు నచ్చిన విషయం ఏమిటంటే యాక్చువల్లీ మన సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సౌత్ ఇండియా నుంచి చాలా మంది రావాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ రెగ్యులర్గా నాకు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ సైడ్ నుంచి కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం నేను ఇంకా ఏం ఏంటది ఎక్సెప్ట్ చేయలేదు కానీ కాల్స్ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన సౌత్ ఇండియన్స్ వచ్చి అక్కడ కలవాలి వాళ్ళతో మిక్స్ కావాలి అనేది సో ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ అది ఒక మంచి ఇదిగా చూస్తున్నాను వెంకటేష్ గారు ముందు చేశారు కదా ఆల్రెడీ చేశారు పరిచయం ఉంది అంటే ఏ ఏ స్టార్ సార్ మిస్ అయ్యారు మీరు బాలకృష్ణ గారితో వర్క్ చేశారు ప్రభాస్ గారు కానీ గారితో ఇంకా చేయలేదు ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు రాలేదు వస్తాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఒక మాట జరుగుతుంది అది కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు బట్ ఛాన్సెస్ ఓకే సో తెలుగులో అయితే చిరంజీవి గారు ఒక్కరే చేయలేదు అవునండి ఆల్వేస్ సార్ ఖచ్చితంగా మీకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో గాయస్ ఇది అనమాట ఆదిత్య గారితో చాలా విషయాలు అయితే డిస్కస్ చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆర్ చమహి సైనింగ్ ఆఫ్ Hi, this is Aditya Menon. Please subscribe to India Glitz Telugu. Hi, this is Dimple Hayati. Please subscribe to India Glitz Telugu. Hi, I am Rai Verma. Subscribe to India Glitz Telugu. Hi, this is Adi Sai Kumar. Subscribe to India Glitz Telugu. Hi, this is Srinivas Vadlamani, Telugu character artist. Please subscribe to India Glitz Telugu.